வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியியல் மின்வேதியல் பாடத்தில் கோல்ராஷ் விதியை பற்றி நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ கோல்ராஷ் விதி வந்து எதனை அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னா வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் சரியா வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறனை அடிப்படையாக கொண்டது அது என்ன வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் அப்படின்னா ஒரு மின்பகுளி கரைசலுடைய அளவிலா நீர்த்தல்ல அதனுடைய மோலார் கடத்து திறன் தான் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் புரியுதா அதாவது ஒரு மின்பகுளி கரைசல் எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன பண்ணுறோம் அளவிலா நீர்த்தல்னா நிறைய நீரை சேர்க்குறோம் அப்போ அதனுடைய செறிவு என்னாகும் குறையும் நீர்த்தல் என்னாகும் அதிகமாகும் அப்போ நீர்த்தல் அதிகமாகிட்டே நம்ம நிறைய நீர் சேர்க்குறப்ப அது அளவிலா நீர்த்தல் இல்லையா அப்போ அளவிலா நீர்த்தலில் பார்த்தோம்னா அந்த மின்பகுளியானது பிரிகி அடைஞ்சிடும் இப்போ இதை வந்து இந்த மோலார் கடத்து திறன் ஒரு வலிமை மிகுந்த மின்பகுளியில் எப்படி இருக்கும் வலிமை குறைந்த மின்பகுளியை நீர்க்க செய்யும் போது அளவிலா நீர்த்தலில் எப்படி இருக்கும்ன்றது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அது வலிமை குறை மின்பகுளியாக இருந்தாலும் சரி வலிமை மிக மின்பகுளியாக இருந்தாலும் சரி நீர்த்தல்ல என்னாகும் அதனுடைய மோலார் மின்கடத்து திறன் அதிகமாகும் அளவிலா நீர்த்தல்ல வந்து அது ஒரு ஒரு அதிகபட்ச உச்சகட்ட ஒரு கடத்து திறனை வந்து அடையுது அதுதான் நம்ம வந்து வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வரம்பு நிலை மோலார் கடத்துன கடத்து திறனை இன்னொரு விதமாக என்ன சொல்லலாம்னா அளவிலா நீர்த்தலில் அளவிலா நீர்த்தலில் மோலார் கடத்து திறன் இப்படியும் நம்ம இதை சொல்லலாம் சரியா இப்போ இதை என்ன எழுத்துனால டினோட் பண்ணலாம் எப்படி இதை குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா லேம்டா எம் நாட் லேம்டா வந்து கடத்து திறன் எம் வந்து மோலார் கடத்து திறன் இந்த நாட்டுங்கிறது அளவிலா நீர்த்தலில் மோலார் கடத்து திறன் இதை தான் இந்த எழுத்து வந்து குறி குறி குறிக்குது இப்ப கோல்ராஷ் விதி என்ன சொல்லுதுன்னா அளவிலா நீர்த்தல்ல அளவிலா நீர்த்தல் அதுதான் முக்கியம் அளவிலா நீர்த்தல்ல ஒரு மின்பகுளி என்ன ஆகுதுன்னா அயனியாக்கம் என்ன ஆயிடுது ஃபுல்லாக நல்ல நடக்குது அப்போ அந்த மின்பகுளியோட அளவிலா நீர்த்தலில் மோலார் கடத்து திறன் எதற்கு சமம்னா அந்த அயனிகள்லாம் பிரிஞ்சிடுது இல்லையா அளவிலா நீர்த்தல்ல அந்த மின்பகுளியோட அயனிகள் அயனியுற்று இருக்கும் ஆனால் நீரை சேர்க்க சேர்க்க அந்த அயனிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு அதிகமாயிடும் அதாவது அயனிகளுக்கு இடையே உள்ள கவர்ச்சி விசை வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் அயனிகள் வந்து என்னாகும் தள்ளி தள்ளி போகும் அப்போ ஒரு ஒரு அயனிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மோலார் கடத்து திறன் இருக்கும் ஸோ இந்த மொத்த மின்பகுளியோட மோலார் கடத்து கடத்து திறன் அதாவது எம் நாட் இது யாரோடது அந்த டோட்டல் மின் பகுளியோடது இஸ் ஈக்குவல் டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த மின் பகுளி அயனியுற்று கிடைக்கக்கூடிய அயனிகளின் தனிப்பட்ட மோலார் கடத்து திறன் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறனோட கூடுதலா இருக்குன்றாரு அப்போ இந்த மின் பகுளி சிதைவடைஞ்சா எப்படி இருக்கும் பிரி சிதைவடைஞ்சாடுறதை விட பிரிகையுற்றா எப்படி இருக்கும் ஒரு நேரயணி வரும் ஒரு எதிரயணி வரும் சரியா அந்த நேரயணியோட மோலார் கடத்து திறன் நேரயணியோட மோலார் கடத்து திறன் பிளஸ் எதிரயணியோட மோலார் கடத்து திறன் எதிரயணி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றப்ப அந்த மின்பகுளியோட வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்றாரு சரியா இப்போ அயனிகள் நிறைய இருக்கிறப்ப அந்த அத்தனை அதாவது அந்த மின்பகுளி அயனியுற்று நீரில் பிரிகையடைந்து எத்தனை அயனிகள் கிடைக்கிறதோ அத்தனை அயனிகளினுடைய மோலார் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறனுடைய கூடுதல் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா இந்த மின்பகுளியோட மொத்த வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ இது மாதிரி நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு சேர்மங்களுக்கு 
நம்ம போடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடுக்கு லேம்டா எம் நாட் என்ஏசிஎல் எதுக்கு சமம் இந்த லேம்டா எம் நாட் என்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் சிஎல் மைனஸ் இதெல்லாம் இது என்னது மின்பகுளி இது அயனிகள் இதெல்லாம் அதனுடைய வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் இல்லைனா அளவிலா நீர்த்தலில் மோலார் கடத்து திறன் சரியா ரைட் இப்போ எதுக்கு வேணா இப்போ மெக்னீசியம் குளோரைடு இல்லை கால்சியம் குளோரைடுக்கு போடலாமே இப்போ லேம்டா எம் நாட் கால்சியம் குளோரைட் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா எம் நாட் முதல்ல நேரயணி சிஏ டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அடுத்தது எதிரயணி லேம்டா எம் நாட் சிஎல் மைனஸ் இங்கே ரெண்டு சிஎல் இருக்கா அதனால் நம்ம இங்கே ரெண்டு போட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட பகுதி கூறு அயனிகளின் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறனின் கூடுதல் தான் அதனுடைய ஒரு மின்பகுளியோட வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் இப்போ இதை ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இதை போட்டுடலாம் இது ஏன்னா சோடியம் குளோரைட் கால்சியம் குளோரைட் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஜென்ரலாக ஒரு பொதுவான ஒரு மின்பகுளி ஏஎக்ஸ் பிஒய்னு வச்சுப்போம் ம் சரியா ஏஎக்ஸ் பிஒய் இப்போ லேம்டா எம் நாட் ஏஎக்ஸ் பிஒய் பொதுவாக அந்த மின்பகுளியோட ஃபார்முலா அப்போ அந்த மின்பகுளியோட மோலார் வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் அல்லது அளவிலா நீர்த்தலில் மோலார் கடத்து திறன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் யார் வந்து நேரயணி ஏ ஏ தான் நேரயணி பி வந்து எதிரயணி அப்போ லேம்டா எம் நாட் ஏ வந்து நேரயணி ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் பி வந்து எதிரயணி சரியா அப்போ எப்போவுமே இந்த எதிரயணி அப்போ இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் கரெக்டா இப்போ ஏக்கு வந்து சார்ஜ் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தா நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் ஃபார்முலா கொடுக்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் எப்போவுமே மின் சுமை போடுறப்ப அதுக்கு கூட இருக்க அயனியோடு அயனிக்கிட்ட இருக்கிற நம்பரை தான் இல்லை எழுத்த தான் நம்ம வந்து அதோடய சார்ஜாக போடணும் மின் சுமையாக போடணும் அப்போ ஏன்னா பி கிட்ட இருக்க லெட்டர் வந்து ஒய் அப்போ ஏக்கு வந்து ஒய் தான் சார்ஜாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது எக்ஸு எக்ஸுக்கு தான் சார்ஜாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அது அதுக்கிட்ட இருக்க அந்த நம்பர் வந்து அதோட அயனிகளோட எண்ணிக்கையாக இருக்கும் அப்போ ஏ கிட்ட எக்ஸ் இருக்கு அப்போ எக்ஸு அயனிகள் அங்கே உண்டாகும் இங்கே பி கிட்ட ஒய் இருக்கு அதனால ஒய் அயனிகள் உண்டாகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பொதுவான மின்பகுளியோட வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறனுக்கான சமன்பாடு சரியா ஆனால் இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன நோட் பண்ணணும்னா இந்த ஒரு ஒரு அயனியும் இது ஏ ஒய் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ஆல் இல்லைனா பி எக்ஸ் மைனஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சிஏ டூ ப்ளஸ் ஆகட்டும் என்ஏ ப்ளஸ் ஆகட்டும் சிஎல் மைனஸ் ஆகட்டும் எந்த ஒரு அயனியும் அந்த கூட எத்தனை அயனிகள் எப் எப்படி இருந்தாலும் அதை பற்றி அதை சார்ந்து அமையாது சரியா அது அது எப்படி கூ அதாவது ஒரு அயனி கூட வேறு வேறு என்னென்னவோ அயனிகள்லாம் இருக்கலாம் பட் அந்த அயனிகளினுடைய தன்மையை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஏ டூ ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ இது வந்து இதனுடைய வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் தான் இது இப்போ சிஏ டூ ப்ளஸ் கூட சிஎல் மைனஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை சரி இல்லை வேறு எந்த அயனி இருந்தாலும் சரி அந்த அயனியோட தன்மையை இந்த அயனி சாராமல் இந்த மின்பகுளியோட மின் கடத்து திறனுக்கு இது தன்னால் கொடுக்க முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் தன்னுடைய பங்களிப்பை நிகர பங்களிப்பை அளி கொடுத்துரும் இது அப்போ கொடுத்தா தான் இதோட இந்த மின்பகுளியோட வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் வந்து அமையும் ஸோ இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணுறப்ப தான் அப்போ இதோட பங்களிப்பு ஒரு நிரந்தர பங்களிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த சான்றுகள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ லேம்டாயம் நாட் கேசிஎல் மைனஸ் லேம்டா எம் நாட் என்ஏசிஎல் இதுக்கான மதிப்பு வந்து அட்டவணையில் இருக்குது இதற்கான மதிப்புகள் வந்து நம்ம அட்டவணையில் இருக்குது இந்த அட்டவணையில் இப்போ இந்த அட்டவணையில் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் குளோரைடுக்கு நூற்றி இருபத்தாறு புள்ளி நாலு அஞ்சு இருக்குது கேசிஎலுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி 
எட்டு ஆறுக்கு வேறுபாடு வந்து இருபத்தி மூணு புள்ளி நாலு ஒன்று இருக்குது சரியா அப்போது இந்த ரெண்டுத்தோட மதிப்பு என்ன பார்த்தோம் இந்த அட்டவணையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஆறு மைனஸ் நூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி நாலு அஞ்சு அதாவது இந்த மதிப்பு சோடியம் குளோரைடுடைய வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பொட்டாசியம் குளோரைடோட வரம்பு நிலை மின் கடத்து திறன் இப்போ இதனுடைய வேறுபாடு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வருது இருபத்தி மூணு புள்ளி நாலு ஒன்று வருது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இதோட இதை இதை பிரிப்போமே கே ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ்னு பிரிக்கலாம் அப்போ லேம்டா எம் நாட் கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் சரியா சிஎல் மைனஸ் இது ரெண்டா இந்த இதோட அயணிகள் மைனஸ் இங்கே இருக்கா அதனால மைனஸ் திரும்ப இது எப்படி என்ஏசி இல்லையா லேம்டா எம் நாட் என்ஏ ப்ளஸ் இதுக்கு ப்ளஸ் லேம்டா எம் நாட் சிஎல் மைனஸ் சரியா இந்த மாதிரி வருது இந்த வேறுபாடு இதோட இந்த கேசிஎல்லோட வேறு கேசிஎல் மற்றும் என்ஏசிஎல்லோட வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன்களுக்கு இடைப்பட்ட வேறுபாடு எவ்வளவா இருக்கு இருபத்தி மூணு புள்ளி நாலு என் வருது இப்போ பாருங்கள் இது இதையும் நம்ம வந்து ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த சிஎல்லு இது கேன்சல் ஆகிடும் இது மைனஸ் உள்ளே போச்சுன்னா இது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இது என்ன வரும் லேம்டா எம் நாட் கே ப்ளஸ் மைனஸ் லேம்டா எம் நாட் என்ஏ ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி மூணு புள்ளி நாலு ஒன்று அப்படின்னு வருது அதாவது தனிப்பட்ட முறை முறையில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறப்போ இதுதான் வருது மொத்த மின்பகுளியோட அந்த மோலார் மின் கடத்து திறன் அதாவது வரம்பு நிலை ம மோலார் மின் கடத்து திறனோட வேறுபாடு இந்த மாதிரி இதுனே இதையும் இதோட மொத்த சரியாக இந்த மின்பகுளியோட வரம்பு நிலை மோலார் கடத்து திறன் நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி எட்டு ஆறு இதுக்கு நூற்றி இருபத்தாறு புள்ளி நாலு அஞ்சு தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி அது மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் இந்த இருபத்தி மூணு புள்ளி நாலு ஒன்று அப்படிங்கிறத வருது அப்படிங்கிறத இந்த இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா வந்து நமக்கு உணர்த்துது ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கோல்ட் ராஷ் விதி